എല്ലാവർക്കും ഡാൻ ഹണ്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൈറ്റ് വെക്ടേഴ്സിൽ മാത്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഗണിതം കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ടീച്ചർ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും പ്രവർത്തനം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തനം വീണ്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂട്ടുകാരെ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ നമ്പർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ കൂട്ടുകാരി ഈ നമ്പറിൽ ഇത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ എട്ട് അക്കങ്ങളുണ്ട് ആറ് കോടി എൺപത്തി നാല് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇത്രയാണ് സിക്സ് ക്രോർ എയ്റ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി കൂട്ടുകാരി ഇത് ഓരോ കൂട്ടങ്ങളാക്കി തിരിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നോക്കും സിക്സ് ക്രോർ പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫോർ ലാക്സ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ് കിങ്സ് പ്ലസ് സീറോ വൺസ് ആറ് കോടി പ്ലസ് എൺപത്തിനാല് ലക്ഷങ്ങൾ പ്ലസ് അൻപത്തി മൂന്ന് ആയിരങ്ങൾ പ്ലസ് രണ്ട് നൂറുകൾ പ്ലസ് ആറ് പത്തുകൾ പ്ലസ് പൂജ്യം ഒന്നുകൾ രണ്ടാമത് എഴുതിയെ നോക്കൂ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ്സ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻസ് അറുപത്തി എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ആയിരങ്ങൾ പ്ലസ് രണ്ട് നൂറുകൾ പ്ലസ് ആറ് പത്തുകൾ കൂട്ടുകാരി ഇത് നമുക്കിനി എങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതാം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ടീച്ചർ നമുക്കൊരു പ്രവർത്തനം കൂടി തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് നൂറുകൾ ആറ് പത്തുകൾ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം കൂടാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിക്സ് ക്രോർ എയ്റ്റി ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺസ് ആറ് കോടി എൺപത്തി നാല് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഒന്നുകൾ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻസ് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പതിനായിരങ്ങൾ പ്ലസ് മൂന്ന് ആയിരങ്ങൾ പ്ലസ് രണ്ട് നൂറുകൾ പ്ലസ് ആറ് പത്തുകൾ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം കേട്ടോ അടുത്ത നമ്പർ ഒന്ന് നോക്കൂ ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കൂട്ടുകാരി ഇത് എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു വൺസ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഒന്നുകൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആ മുപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പത്തുകൾ ത്രീ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ടെൻസ് പിന്നെയോ ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാല് നൂറുകൾ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻ ടു വൺസ് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാല് നൂറുകൾ പ്ലസ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഒന്നുകൾ പിന്നെ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ടെൻസ് പ്ലസ് ടു വൺസ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആയിരങ്ങൾ പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പത്തുകൾ പ്ലസ് രണ്ട് ഒന്നുകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം എഴുതാം നോക്കണേ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് ആയിരങ്ങൾ നാല് നൂറുകൾ ഒൻപത് പത്തുകൾ രണ്ട് ഒന്നുകൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ടെൻസ് ടു വൺസ് ത്രീ ലാക്ക് പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ടെൻസ് പ്ലസ് ടു വൺസ് മൂന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ പ്ലസ് എൺപത്തി അഞ്ച് ആയിരങ്ങൾ പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പത്തുകൾ പ്ലസ് രണ്ട് ഒന്നുകൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ടു വൺസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ്സ് പത്ത് ആയിരങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അൻപത്തി നാല് നൂറുകൾ നയൻ ടെൻസ് ഒൻപത് പത്തുകൾ ടു വൺസ് രണ്ട് ഒന്നുകൾ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൂടാതെ നമ്മൾ മൂന്ന് വഴികളിലൂടെ ത്രീ ലാക്ക്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക കൂട്ടുകാർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയെടുത്തല്ലോ അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ കാണാം ഡിസ്ട്രിക്ട് ജില്ല കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ ജനസംഖ്യ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെയിൽസ് പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫീമെയിൽസ് സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ ഓരോ ജില്ലകളുടെയും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പതിനാല് ജില്ലകളുടെയും ജനസംഖ്യ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് അസെൻഡിങ് ഓട്ടിൽ എഴുതിയെടുക്കണം അസെൻഡിങ് ഓട്ട് അതായത് ആരോഹണ ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് അതെ സ്മോളർ ടു ലാർജർ അല്ലെ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ എഴുതിയത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് എഴുതിയെടുക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അല്ലെ കൂട്ടുകാരെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇതിലെല്ലാം സെവൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിലെല്ലാം ഉള്ളത് സെവൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഒരു ഒരു പോപ്പുലേഷൻ്റെ നമ്പർ മാത്രം വയനാട് ജില്ലയിലെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ജനസംഖ്യയുടെ സംഖ്യ മാത്രമാണ് സിക്സ് ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉള്ളത് ആറക്ക സംഖ്യ ഉള്ളത് ബാക്കിയെല്ലാം ഏഴ് ഏഴക്ക സംഖ്യയാണ് സെവൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് ഏറ്റവും കുറവ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് ഏറ്റവും കുറവ് ജനസംഖ്യ ഉള്ളത് വയനാട്ടിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ആണ് കൊണ്ട് അസെൻഡിങ് ഓട്ടുള്ള അത് ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും ആദ്യമുള്ള രണ്ട് നമ്പറുകൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ആദ്യമുള്ള രണ്ട് നമ്പറുകൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യമുള്ളത് പതിനൊന്നാണ് പിന്നെ വരുന്നത് പതിമൂന്നാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് നമ്പറുകളിൽ പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പതിമൂന്നാണ് വരുന്നത് പിന്നെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഞാനിവിടെ അസെൻഡിങ് ഓട്ടറിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്കാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് മലപ്പുറമാണ് ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ളത് മലപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയെടുക്കുക വയനാടാണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് വയനാട്ടിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളത് മലപ്പുറത്താണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എഴുതിയെടുക്കുക കൂട്ടുകാരെ പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മെയിൽസ് പുരുഷന്മാരുടെയും ഫീമെയിൽസ് സ്ത്രീകളുടെയും കുളം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് രണ്ടും കൂട്ടുക ഈ ജനസംഖ്യ ജനസംഖ്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് കരുതുക നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മെയിൽസിൻ്റെതും ഫീമെയിൽസിൻ്റെതും കൂട്ടി നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം ആദ്യത്തെ ജില്ല ഇവിടെ തിരുവന് തിരുവനന്തപുരം ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ മെയിൽസിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് നോക്കൂ എത്രയാണ് മെയിൽസ് ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫീമെയിൽസ് എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫോർ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കൂട്ടി നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾ ടോ പോപ്പുലേഷൻ്റെ കുളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളോട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മീൻസ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം വിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹാവ് ദ ഹൈയസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ വിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹാവ് ദ ലീസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ എമൗണ്ട് പിന്നെയോ വിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹാവ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മീൽസ് വിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹാവ് ദ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മീൽസ് വിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹാവ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ഇൻ വിച്ച് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ഇങ്ങനെ കൂടുതലും കുറവും കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരുള്ളത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ ഉള്ളത് ഏത് ജി ഏത്